Diría que mi madre fue persuadida a entrar en esta religión cuando yo tenía nueve o diez años de edad. Um, recuerdo que mis tías la invitaron a la iglesia. Ella nos obligaba a asistir y no nos gustaba. Nos escondíamos. Cuando era hora de salir, íbamos casi todos los días. Um, mis hermanos y yo nos escondíamos. Una de las razones por las que no me gustaba ir a la iglesia era que... Um, mi madre procuraba llegar más temprano e irse más tarde porque se quedaba limpiando y ayudando. El lugar era una sala de cine. Había un hermano que vivía ahí. Y cada vez que mi madre se quedaba en la iglesia, ese hombre no perdía la oportunidad para tocarnos y abusar. Um, era difícil decírselo a mi madre porque yo era una niña y me sentía avergonzada. Um, por eso no le dije nada. Lloraba mucho cuando ella intentaba llevarnos a la fuerza y le rogaba que no me llevara. Pero ella me respondía que reprendiera el espíritu maligno que me tenía poseída. Sí, um, lo dijo muchas veces. Um, una amiga de ella que no era de la iglesia no entendía el porqué de mi llanto y le conté lo que estaba sucediendo. Um, esa amiga decidió contarle a mi hermano lo que sucedía. Él se enfureció y, y confrontó a mi madre al respecto. Sé que mi hermano fue a buscar al hombre, pero si había ido, le habían advertido. Él desapareció. Mi hermano intentó averiguar quién era o dónde había ido, pero todos negaron que lo conocían. En realidad, aseguraban que no existía. Estoy convencida de que mi madre fue quien le advirtió y permitió que él se escapara.